这是谁？怎么会在我的房间？难道走错了？手，你要干什么？你放开我！放开！放开我！停！我和他就是这样相识相爱的。我是一个十八线开外的小演员，而他是权势滔天的总裁，也是娱乐圈响当当的影帝。这情节。是不是很狗血啊？接下来还有更狗血的。你说这肚子什么时候才能大起来啊？昨天买了试纸，我试了，应该还没怀上。其实我觉得，怀孕这件事情吧，可以慢慢来。吃什么呢？我没吃什么呀，我就吃点维生素。拿来我看看。今天白天拍戏身体不太好，所以我吃点维生素，增加点抵抗力。这样啊，那我回头让人从国外带点回来。好啊，那个，走啊，我们先去洗澡。喂，彤彤，你现在立马跟我回家一趟。维生素，这是默默最近吃的维生素，他身体越来越差了，所以想让你帮我看看这个维生素到底好不好。我先走了，马上给我退出娱乐圈，不要给我丢人现眼。我不。你敢反抗我？你已经不是我父亲了。三年前，你已经把我赶出家门了，不是吗？我告诉你，童墨，我可以不认你这个女儿，但你不能不认我这个父亲。你是我的主，这是谁也无法改变的事实。爸爸，其实童墨呢，也只是想混口饭吃，你也犯不着跟他发这么大的脾气。同样是我的女儿。一个处处令我骄傲，你却只会给我丢人现眼。<笑>你笑什么？你姐姐都是为了你好啊！你不就是想混口饭吃吗？好，我是你爸爸，我也不至于让你饿死。你的工作我来安排，你马上给我滚出娱乐圈！我最后再说一遍。就算我在这个圈子饿死，我也不会回全家的。避孕药，这可要问问你楚大公子了，是不是你跟人家小姑娘谈恋爱，人家不想出啥事儿，所以偷偷吃避孕药呢？喂，维生素有消息了吗？喂，维生素有消息了吗？天晴。你怎么了，童梦？你真当我是傻子吗？这是避孕药，它不是维生素。来路，三二一，开始，走。咔咔咔，再来一个，来，好了吗？路，三二一，开始，来，来咔。
。童某，你怎么回事啊？放几天假你就不在状态了？休息十分钟。你也有心情不好的时候啊。我也是个人，我也有七情六欲啊。我怎么就不能不开心啊？晚上，你陪我喝点吧。行。干杯！你确定吗？确定。这里。这儿欧天晴，欧天晴，不是你看到那样的，我看到的哪样？我跟童墨只是普通朋友关系而已。普通朋友？你怎么来了？你不觉得问这个问题很可笑吗？还好我来了，不然我都不知道，我们童墨竟然从来没有寂寞。不管去到哪儿都有男人陪着。侯天晴，我不就是跟朋友喝了点酒吗？你说我什么人啊？童木，我警告你，我们两个还没有分手。你在别人的房间喝得醉醺醺的，跟别的男人卿卿我我。这什么叫卿卿我我？你要把那些莫须有的罪名安给我。好啊，那你给我解释一下。我闭嘴。没有什么好解释的，不信拉倒。好，那就别解释了。我们分手吧。好，这可是你说的，别后悔。钥匙给你。既然要走，那你就把东西收拾的干净点。没有什么东西了。如果你要是看到有我的东西，也不用告诉我，直接扔了好了。童木，见到我连声姐姐都不叫了。如果你今天是来挖苦我的，不好意思啊，我没时间。站住！敢跟我这么说话，全宇飞，你以为你是谁？我一定不会让你出人头地。大哥。这附近哪有厕所啊？这荒郊野外的，遍地都是。哦，行，谢谢啊。喂。什么？唐墨不见了！你们是谁？你们想干嘛？住手！天晴。默默。你怎么跑这儿来了？童墨的事情办好了，搞砸了。天晴，你停车！你给我停车！吴、啊、天晴，你就是个疯子！我们已经分手了，你以后不要再缠着我了。默默，我真的爱你，我们不要再互相伤害了，好不好？你好，童墨姐姐。以后我就是你的助理啦，有什么事情您尽管吩咐。好，<笑>小李，先带他去房间收拾一下。你跟我走。嗯。哎呀，走了，嗯、别吃了。嗯嗯。啊！你放开！你
你怎么把我带到民政局来了？来民政局还能干什么呀？我还没同意呢。我们不是已经和好了吗？和好是和好了，结婚这么大的事儿，你总是要跟我商量一下的呀。嗯，好，我现在跟你商量。头目，我想跟你登记结婚，你同意还是同意？你这算怎么回事？你这是跟我商量吗？不准又美男计，童墨，我就是想把你捆在我身边，一辈子都不分开。准备好了吗？准备好了就开始了啊！准备好了，开始吧。三二一，既然我们都已经是夫妻了。那你记得你要履行夫妻之间应尽的义务。嗯，我说的是去把碗洗了，你以为什么？哦，怎么很失望啊？我还是先去洗碗吧。这么大的新皇国际就找不到一个合适的经纪人吗？这已经是我们公司最好的经纪人了。呃、男的不行。啊、喂，下午三点去新皇国际。找你的新经纪人郑彪报道。郑彪，就是新皇国际超有名的郑彪吗？哇，这个经纪人好厉害呀、啊！我得好好巴结他，我下半辈子就靠他了。彪哥好，今日一见，果然是风流倜傥、一表人才啊！我我叫童墨，小小礼物，不成建议。呵呵呵呵呵呵。哎，你最近是不是又瘦了？是不是没有好好吃饭？我有好好吃饭呀。是吗？嗯，默默姐，我是来问你们要吃什么，我去给你们做。我，那个，我晚上跟天晴出去吃。啊，好，要不，要不晚上你跟我们一起吃吧？啊，好呀。嗯、我们看看这个，你看看想吃什么？这个。嗯，默默姐，我想去一下洗手间。好，去吧。这女孩怎么看起来这么眼熟啊？那个呀，那个不是童墨的助理吗？那说明童墨也在这儿。晴晴，你去给我打探一下，看童墨现在和谁在一块儿。嗯。小妹妹啊，童墨现在和欧天晴一起。你说什么？怎么会是他呢？千真万确。今天的菜真好吃，下次再带我去吃吧。嗯、要不你先回去吧。嗯，我明天一早要拍戏。那欧少也一起睡吗？要不你先回去吧。嗯，我明天一早要拍戏，那你们早点休息，晚安。要不改天带他去看一下？嗯
，我都不知道让这孩子跟你当助理到底是对还是错。当然是对的了，就是吧，有的时候这孩子有点直，什么都敢问，我也招架不住呢。想我吗？没想。没想？哎，走喽！我错了，我错了。<笑>天晴，你来了。我知道你找我有什么事，于飞啊，我们从小一起长大，这份情分我不想破坏。今天当我没来过。啊、天晴，你就这么喜欢童墨吗？不是喜欢，是爱。怎么喝了这么多酒啊？天晴，我不是天晴，我是天人。天人，<笑>你说他为什么要娶别人呢？雨飞，你喝多了，我送你回家。我没有喝多，你是不是喜欢我？是，我是喜欢你马桶刷、蟑螂药、臭豆腐，彪哥，这都些啥代言啊？亲爱的王子殿下，没想到这阵彪动作这么快啊！这组这么不专业，靠谱吗？万一你拍的这部网络剧一炮而红了呢？你真的觉得这部就能火？娱乐圈的事情谁能说清楚啊？干什么呀？等我拍完了。陪我一起去呗，我到时候给你引荐一下子墨姐，她人可好了。不许去！怎么了？我说不许去，不准去听她的演奏会，也不准跟她有任何关系。你你吼什么呀？平白无故发什么脾气啊？我看我们还是离婚好了。你这个人就是三分钟热度，你之前都是哄骗我的。我看咱俩还是离婚吧。欧天晴整天就知道欺负我，大坏蛋！啊！欧天晴，过不下去了，我要离婚！我要离婚！听说今天男二号就进组了，你猜会是谁啊？应该是个大牌，不然怎么能是男二号？哎，你说会不会是欧天晴啊？欧天晴？不可能，绝对不会是他。欧影帝
，我们就要拍扇耳光的戏了。你这么专业的人，不会介意吧？不介意。那一会儿，我要是打疼了欧影帝，欧影帝不会生我气吧？不会。来路，三二一，开始。三二一，开始！怎么可以真打呀？欧影帝实在对不起，这也是剧情需要，实在抱歉，下手有点重了。涂抹，你倒是轻点啊！这不碍事，你也是为了演好戏。多谢欧影帝不跟我一般见识，不愧是专业的影帝啊。小野猫，最近过得怎么样啊？我过得非常幸福，结婚了。所以呢，南宫演先生，我请你念在我是你的救命恩人，你以后能不能不要再纠缠我？尤其是你这大半夜的跑到一个已婚女人的房间里，有点不太合适吧？结婚是吧？和谁啊？和欧天晴对不对？对啊。我们结婚了，领证了，登记了，受法律保护了。你要不要看看结婚证啊？嗯。如果我跟你说，有一天，欧天晴什么都没有了，你会不会跟他离婚？这都能睡着晚安，行吧。跟我斗，狗皮膏药，哼！默默姐，喝点粥吧。嗯。哎，对了，默默姐，昨天晚上我看见一个特别奇怪的男人。什么奇怪的男人？你谁啊？就是一个男人，有点娘娘的，嗯，留了中分。我、哦、我喊他，他不理我，不是耳朵不好使，就是眼神不好使，特别奇怪。他是个神经病，不用理他。神经病啊！哎、啊，对了，小婉，我洗衣机里有些衣服，你帮我洗了。我先去化妆了。哦，好的，没问题。这不像是默默姐的衣服啊！这不像是默默姐的衣服啊！难道是昨天那个男人的？欧少对默默姐那么好，竟然做这种事？那你晚上带我吃什么？呃，你想吃什么？火锅怎么样？带我吃火锅、嗯，爱死你了！我手机没有带，我去拿一下手机啊。好。嗯、啊，妈，妈，听说你拍戏受伤了，你快过来让妈看看，快点儿！哎呀，妈，没事就一点小伤。我看看伤哪儿了。妈，你真不用，真不用，就一点小伤。你这孩子还害羞了？还有个事儿，妈得跟你说。你说你你老大不小了，你跟宇飞的事儿也别拖着了。我最近太忙了，别总拿忙当借口。一顿饭的时间还是有的。好好好，我安排时间。这就对了，那妈就先走了。啊，妈，你慢点啊。宇飞，我们在一起吧，我会好好对你，好好爱你的。你不愿意也没关系，不过我希望你以后不要这样，因为我会心疼的
。小默默，让我把这次活动推了吧。干嘛要推掉啊？我现在最担心的就是你俩撞上。他每年都会收到邀请，霍氏珠宝对他非常重视，还是别去了。就是因为他去，我才更要去。佟莫邪，你的妆花了，啊？我的妆花了吗？我带你去洗手间吧。我知道在哪，我自己去吧。楼上已经安排好了。默默，你用的什么化妆品啊？啊。就是我自己代言的那个，挺好用的。哇，困了。今天主办方啊，给大家都安排了住的地方。莫姐，你的房间在五零八。好，那我就先走了。嗯。莫姐，你的房间在五零八。好，那我就先走了。嗯。雨飞姐，你说咱们今天晚上能成功吗？哼，你说呢？我是亲眼看他把酒喝下的，我觉得一定能成功。哼，这酒啊，看起来真不错，很浓郁，你要不要尝尝？嗯，谢谢雨飞姐。这什么酒啊，一点都不好喝。你去看一下五零八，现在是什么情况？嗯，好，我现在就去。楼上怎么样呀？我已经让晴晴去看了，如果有意外的话，他会立刻向我汇报。你放心吧，我这边一切正常。我已经跟媒体打好招呼了，待会儿啊，媒体会从后门进去。明天一早，童墨的丑闻会登上各大头条。童墨，今天晚上就要让你身败名裂。来吧，干一杯。嗯、这晴晴怎么还不回来？她这人生地不熟的。该不会是迷路了吧？怎么了？还好我今天及时赶到，否则刚才那个男人床上的就是你。以后这种活动少参加。嗯。现在外面的舆论愈演愈烈，雨飞，干脆我们一不做二不休。怎么个做法？把所有的事情都推到赵晴晴身上去？不可以啊！他知道我那么多事情，这些都是他的赌注啊！就说他凭自己的姿色，以你为跳板进入娱乐圈，想攀扯上武刚的关系，一切都是他自己的主意，你毫不知情。就说他凭自己的姿色，以你为跳板进入娱乐圈，想攀扯上武刚的关系，一切都是他自己的主意，你毫不知情。雨飞，不是我吓唬你。如果今天你不在这件事上洗白，以后就真的洗不白了。我知道，但这些事情不用你来提醒我，我都心知肚明的，好吗？那我们去想办法堵他的嘴也行啊。怎么堵啊？遇到这样的事情，你觉得他还有脸回去见人吗？他只会越来越恨我。你好好想一想，这样不就堵他的嘴了吗？
今天你必须拿个主意出来，否则明天。晴晴，是不是因为我声音太吵了？没有，小姐，雨飞姐，我想了想，这件事情还是由我来承担吧。我看了新闻，说这件事情对雨飞姐的影响挺大的，现在也没有解决的办法，就把责任推到我身上，就说雨飞姐不知情。是我自己想要做的，晴晴，我真的没什么的，雨飞姐，只是我自己办事不利才会引起的这些事情。没关系，我会让你白白受委屈的。嗯，那真是太好了，我赶紧去联系媒体，明天一早开新闻发布会。晴晴，时间也不早了。你先回去吧。行，雨飞姐，那你也早点休息啊，我先去睡了。去吧，晚安。哎，就一场发布会。什么问题都解决了，你以为一姐那么好拉下神坛啊？还是当一姐好，能把黑的说成白的。嗯、这要是我，哭一哭，人家肯定觉得我假惺惺。不过彪哥，那个叫赵晴晴的也挺可怜的，被人欺负了还得出来帮人顶罪。不如这样，你帮我打探一下他的下落，咱们就帮他一把吧。哎，你就是个心地善良的主，当不了一姐的。那全宇飞被你摆了一道，一定会回击的。以后呀，没你太平日子过了。老公，我想问你一个问题。你问。问啊，怎么不说话啊？就是什么时候给我买结婚戒指啊？人家都有结婚戒指，就我没有。原来是戒指啊！等我选好一个，送给你。那你什么时候才能选好啊？你看我手上没有戴的，空荡荡的。那如果我说要选一辈子呢？那我岂不是一辈子都没有结婚戒指戴了？我不高兴。好啦，别想了。天然，这次不管你有什么样的办法，你一定要让涂抹在我的眼前消失，我再也不想见到他了。你还在生涂抹那个女人的气啊？你都不知道，我因为他，我被骂了多少次。而且，幸好事情解决了，要不然，要不然我的事业就毁于一旦了，你知道吗？他和你哥又在一块了。你是因为？他差点毁了你的事业，而想除掉他，还是因为他跟我哥在一起？当当然是差点毁了我的事业。放心，这两件事情我都会帮你解决的。他跟我哥长久不了。啊，来送你。我有礼物啊！拆开，真有礼物啊！好漂亮啊，太漂亮了！喜欢吗？可是为什么要送一个尾戒呢？我们不是已经结婚了吗？你不应该送我结婚戒指吗？你知道违戒的含义吗？单身呗。我就知道你只知道这么一个含义。违戒呢，还有另外一个含义。男人送女人违戒，代表着生死不变的婚约。那我一定每天都带着。嗯。默默，不如我们公开关系吧。要不
，再等等。啊，好，再等等。不能公开关系，去见我父母吧。我我还没有做好准备呢。不能公开关系，去见我父母吧。我我还没有做好准备呢。丑媳妇早晚要见公婆的。丑？说谁丑呢？哎你丑，你才丑，我不丑，你丑。默默，最近怎么样、嗯？累吗？哦，我最近拍戏还好啦，昨天放了一天假呢，不累。莫姐，你呢？我还是老样子，演奏会马上就要举办了。对了，默默，我的演奏会你能不能来？我肯定去啊。我送了你两张票，可是连上官我都没有送票给他。到时候带老公一起来吧。他呀，他最近挺忙的，而且对演奏会也不感兴趣。要不这样，我跟上官玉林一起去吧。嗯，反正每个人喜好不同嘛。好吧，我先走了。嗯。哟。你和子墨关系还不错嘛？这不是我们的一姐全宇飞小姐吗？我想采访你一下，这种偷鸡不成蚀把米，搬起石头砸自己脚的感觉如何？土墨，你别得意了。这次我虽然栽在你手上，但是下次下一次也会栽在我手上。谁给你的自信啊？是你啊。我刚刚看见你和子墨在一起，你知道欧天晴和子墨是什么关系吗？他们能有什么关系啊？那我就不知道了。这个呀，你得去问问欧天晴，或者问问子墨。你把话给我说清楚，我很忙，就不奉陪了。玉林，你认识墨姐很久了吗？怎么也有三年了吧？怎么突然问这个？那，你对墨姐之前的感情经历了解吗？她的感情经历？你今天怎么了？没什么呀，我就是问一下。你别问我，你问他，他会告诉你的。啊。我就问你个问题嘛，戒指，没想到童默默你平日里这么小气抠搜的人，竟然买这么好的东西。我哪有那么多钱买戒指啊？这是我家老公给我买的。没想到啊，欧天晴这臭小子，竟然还有这么浪漫的一面。不准这么说，老公。<咳>你老公来了？啥？我我老公来了？不是你老公，还是我老公啊！大白痴！天晴，我们刚才在……童木，在聊天。回去吧。谢谢啊。天晴，你别生气了，我就是跟玉林去看了一场演奏会，真的没什么，真的。演奏会应该下午四点半就结束了吧？演奏会确实是下午四点半就结束了，但是路上堵车，我们就下去吃了会蛋糕。你别生气了，我跟玉林真的没什么。我没生气。嗯
，但是我怎么感觉你脸上写了四个字，你在吃醋啊？你以为我跟你一样啊，那么爱吃醋？你上学的时候有没有特别要好的女孩子啊？怎么问这个？没什么。就是我刚才听演奏会的时候，有一首怀念青春的曲子。我觉得好像每个人都在怀念自己的青春，所以我就想问问你。我上学的时候不喜欢跟女孩子亲近，倒是你，你有没有？那我当时啊，一直都在训练呢。训练的时候呢，男生多女生少，所以跟我要好的都是男孩子。睡觉。哎，我逗你的。那会儿我哥把我看得可紧了，都生怕别的男孩子把我带坏了，所以跟我好的那几个都跟我哥挺好的。嗯，别生气啦。默默，你和欧天晴合作过？嗯、哦，我跟他合作过一部网络剧。莫姐，你认识他？何止是认识，我和他谈过恋爱。哦，吓到你了？没有，没有。你看，你都结巴了，还说没有？那，是他追的你，还是你追的他？当然是他追的我。我的初恋是我追的他，真的。看不出来你还追过别人，胆子真大。跟你说，我当时挺傻的，我一直都挺喜欢他，所以就给他写情书、送东西，围追堵截的。那后来呢？后来成了我老公了。老公，你是我的初恋。比如你说我一次。那，在我之前，你有没有谈过恋爱？那，在我之前，你有没有谈过恋爱？没有。真好。那。我也算是你的初恋了，我有点困了，我先睡了。喂，妈。我不管你现在有什么事儿，马上给我滚回来。呃，妈，妈，妈，我哥回来了，我先撤了啊。妈，您这么着急叫我回来是什么事啊？你和童梦到底怎么回事？啊，我跟童……你跟我过来。妈，欧天晴，胆子也太大了，居然私自和别人结婚了，我跟你爸都不知道。原本是想。这两天跟你们说的，天晴啊天晴，你真是让我太失望了。你让我怎么跟任雨飞交代？你让我跟你爸怎么跟全叔交代？全宇飞那边呢，我已经解释清楚了。解释清楚了？啊，解释清楚了，所以您也不用太担心。行了行了，你俩都已经结婚了，总不能让你们离婚吧？明天晚上带他回家。好
我跟你说啊，这个媳妇儿是你给妈选的。如果妈不满意的话，你也别在意。妈，你一定会喜欢他的。他既然已经成了欧家的媳妇儿，就要遵守欧家的规矩。啊，哎，我突然间想起来，我公司还有点事儿没有忙完，我先去忙啊。哎呀，哥，好嘛好嘛，我坦白从宽。说吧，就是昨天晚上，不是跟二哥聊天吗？就聊着聊着就聊到你了，我就跟二哥说了，但是我跟他说了，让他不要跟别人说的。谁知道妈这个时候就正好经过了，就被听到了。啊！你妈真的要见我呀？嗯，那我是不是要买点什么礼物？啊？那明天我上街跟小婉买点礼物给她吧。不用，我害怕。真的不用买点什么吗？不用。不行，我还是得去买点。有什么感想呢，我的好儿子？谁送来的？这个重要吗？竟然有那么多人同意罢免你，看来我们集团的员工对你这个总裁不满啊。是我的问题，我会好好反思的。行了，你回去吧。帮我把技术部总监欧天仁先生叫到我办公室。好的，郭总。哥。啊。这椅子呀，真舒服啊！舒服你就多坐一会儿。啊，哥，我只是看你人不在，这椅子它……没关系。啊，哥，你坐。嗯、我这个椅子很舒服吧？舒服，是挺舒服。所以，你很想坐在这儿？哥，你这把椅子这么舒服，谁都想坐。我回头就把我那椅子卖了，我也没把给你一样的。今天爸爸收到了一封请愿书，上面列举了我的几大罪状，然后又极力夸奖了你。你怎么看？然后又极力夸奖了你。你怎么看？是谁？哥，我我就是一个搞技术的，我怎么坐你那个位置啊？那么累，才不可能呢！天人。我知道，我知道你很想坐在我这个位置上。爸爸让我继承集团，你心里很不舒服，你现在心里肯定在想，坐在这里的凭什么是我，不是你？对不对，大哥？你觉得爸凭什么让你坐在这个位置上，而不是我？这件事你得问你自己，而不是我。我们是亲兄弟。
你真不应该做这么无助的事。走吧。默默姐，你买的这些东西，阿姨肯定能喜欢。你长得这么好看，以后阿姨一定会拿你当成亲生女儿的。我要是有你这种福气就好了。嗯，嗯，默默姐，默默姐，欧少，不好了，童小姐被人绑架了。雨飞，你到底有没有绑架童默？我没有，我全雨飞怎么可能做出绑架这种事情？真没有，真没有。这种龌龊的事情，我怎么做得出来啊？好，知道了。喂，妈。欧天晴，你怎么回事啊？怎么还不回来？妈，默默出事了，他被绑架了。绑架了？天晴啊，你这么大的人了，撒谎能不能撒得圆满一点？天人回来都已经告诉我了，看见童墨了。再给你半个小时，如果你还不回来，就别回来了。还有，你告诉那个童墨，这还没进欧家的门呢，就开始耍大牌了。如果不想进，以后就永远都别进。欧天人是你吗？天人，你究竟想怎么样？我想怎么样，你自己不是知道吗帮我把东西收拾一下。什什么意思啊？你还知道回来呀？啊！我问你，你老婆呢？都不跟家里打声招呼就私自结婚，你翅膀硬了是不是？啊！说，还想干什么你？爸，我不想当集团总裁了。你说什么？我不想当集团总裁了，我这次来找您，就是想跟您辞职的。对不起，辜负您的期盼和信任。你再说一遍。我觉得天人比我更适合这个位置，也都很支持他。嗯。您把这个位置让给天人吧，爸，您就答应我吧，这是我心里话。你知道你在说什么吗？我说的都是真心话。好，你想干什么？行，给我滚！啊、哦，哎呀，哎呀，哥，你果然没让我失望，果然还是最爱我这个弟弟的。现在可以放人了吗？放放什么？哦，当然可以啊，当然可以。人呢？人？我问你，人呢？
？人呢？人？我问你人呢？哎呀，别激动嘛。地址。喂，他现在过去了，你们几个抓点紧，好好玩一玩这个女人。天晴。我要告诉你个好消息，什么好消息啊？我马上就要成为集团的总裁了，你不为我高兴吗？啊，高高兴！你这一石二鸟的计划简直太完美了。我就知道你一定会为我高兴的。默、嗯、默，你醒了。有没有难受的地方？我睡了多久？不久。萌萌，我不会再让任何人伤害你。恭喜二少爷，贺喜二少爷，心愿达成了。小点声。这下好了。大少爷辞职了，二少爷迟早上位的。听说我哥已经把东西从总裁办公室搬出去了，这是真的吗？我悄悄打听了一下，说是徐秘书帮忙收拾的，然后从后门出去搬到了欧少车上。可是也有一些人看见了，但是欧少把总裁办公室的钥匙给了徐秘书。二少爷，等您当上了总裁，你们的功劳我都知道，放心吧，少不了你们的。那先谢谢二少爷了。来，慢点哎，我去把空调温度调高一点啊，好好睡觉，好好睡觉。默默，默默，童默。从，你大早上的瞎跑什么呀？我看剧本呢。海角变。还光着脚跑出来，冻着怎么办？感冒怎么办？今天的会议由欧总主持。由于欧天晴的个人原因，暂时卸任公司总裁一职。这是什么情况、啊？不知道。这，另外，公司不能没有总裁。从现在开始，公司总裁一职将由我来担任。欧天仁呢，担任公司副总裁，主管油气开发。大家恭喜。好，散会。好，这事就交给你安排吧。好，不说了。天晴，要不我们生个孩子吧？好啊。那你喜欢男孩还是喜欢女孩？都好，都喜欢，只要是你生的。<笑>两位老师，把台词都好好看一下啊。哎，好好。哎，童墨，我上次和你说的事情，你弄清楚了吗？这欧天晴和子墨呀，是什么样的关系啊？我说全宇飞，你能不能别老拿那些陈芝麻烂谷子的事情
来挑拨我们之间的关系啊！这陈芝麻烂谷子的事情啊，知道总比不知道的强。我已经全部清楚了，不需要再问。你确定你全部知道了吗？欧天晴本来就是一个多情的男人，他又这么高高在上。子墨和他是初恋情人的关系，这个你知道了吗？知道又怎么样？谁还没点过去啊？他只不过跟他谈了一场恋爱而已，只是谈了一场恋爱吗？或者说，你也可以把他们当做只是谈了一场恋爱？这有些事情啊，你还是不知道的强。这有些事情啊，你还是不知道的强。哎，两位老师，台词对好了吗？对好了。啊，好，导演可以了。这周末我带你回家吧。对不起啊，第一次带你回家就认错。我那不也是有情可原吗？我又不是故意不去的，我不是被绑架了吗？你能不能跟他们说，我是被绑架了才没去的，不行吗？绑架还是别说了，不然他们该担心了。而且绑架涉及到的人，不方便说。哦，这样。那，那你妈凶不凶？会不会发脾气啊？发脾气不能吧？而且只要有我在，我是不会让你受委屈的。<笑>你最好，嗯。亲爱的，帮我看看这个包包好不好看？很漂亮。天晴，我要不要戴这个项链啊？这个项链我戴的话。他会不会觉得我在跟他宣誓主权啊？好了，没问题的，那是我妈，我了解她的。好了，别想了，吃饭吧，啊，走。走。我害怕。我脚已经不听使唤了，在发抖。啊！没长腿吗？还让人抱？妈，你是吃我哥的醋了吧？你是怕我哥娶了媳妇儿，心里不舒坦呗？你懂什么？哎呀，你看啊、哦。这很多儿子娶了老婆之后啊，都会吃儿媳妇的醋的，很正常啦。去，爸妈，我们回来了。哥，嫂子，快坐呀，坐坐坐坐吧，小心点儿。嫂子，今天怎么这么紧张？妈，你说嫂子第一次来咱家，搞这么严肃不太合适吧？这没你说话的份儿。妈，那次确实是事出有因，所以才没来，而且我也没有提前跟默默说，所以都怪我，我下次不会了。对，确实是事出有因，所以我才没来，对不起。你是在跟我说话吗？确实是事出有因，所以我才没来。对不起。你是在跟我说话吗？妈，别说话。我在和你老婆说话。她是哑巴吗？你跟天晴也结婚这么久了，连招呼都不打算改吗？就算你不愿意叫爸妈，喊声伯父伯母。也是最起码的礼貌吧，我说的没错吧，红墨？没错。还有
，上次你说被绑架了，来不了就来不了，为什么要说谎呢？妈，我，我，我错了，你跟我来一趟，快去快去快去，没事啦。啊！其实我妈呀，就是看起来凶，真人跟你一样，单纯又善良。没事。哟，童墨小姐，你这是要准备走吧？我不走还留着过年啊？你找我有事啊？不知道天晴有没有和你说起他和子墨之间的事情？你这样很没趣哦。我相信你啊，肯定想知道。爱说说，不说拉倒。哼，你笑什么？这有什么好笑的？我呢，笑你蠢。麻烦你，你要是想挑拨我们之间的关系呢，还请你编个更好的故事。天晴啊。之前裴子墨去做过流产手术。好的，墨姐，你把位置发给我，我马上过去。彪哥，你带我过去吧。怎么啦？你要去捉奸啊？嗯、赶紧走。嗯莫姐，你不是说跟欧天晴谈过一次恋爱吗？是因为什么分手的呀？怎么突然问这个？是因为什么分手的呀？怎么突然问这个？哦，我没有别的意思，就是有点好奇。我这个人挺八卦的，你要是觉得触及到你的隐私了，那就当我没说。<笑>其实，默默，我要是跟你说，你可不能看不起我。不会，不会的。那个时候，我怀孕了，我妈对我管束一向严格，我当时就很慌乱，第一反应就是去做流产。我找到了欧天晴。后来，欧家用了所有的手段封锁了消息，还把我送出国学习。代价就是我永远都不可以回国。怎么这么晚才回来？想饿死我呀？说去哪儿了？我就不该有点自己的空间吗？我每天都要伺候你吗？我就是想你一直伺候我。我不是你的初恋。你跟子墨谈过恋爱，在上学的时候是吗？你们有过一个孩子，你还陪他做过人工流产是吗？闭嘴！欧天晴，你就是仗着我喜欢你。我我觉得我们都需要冷静一下，你自己想一下可以吗？我从来都没有像现在这样冷静过。我们。离婚吧。好，希望你别后悔
祝各位杀青快乐。欧少出道后一直不拍任何亲密戏，也不谈恋爱，是不是？小声点，不要命了。房间都准备好了吗？准备好了，检查过了，没有问题。我们。离婚吧，好，希望你别后悔